Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from random posts at ito ay nakapost sa isa sa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Basahin muna natin itong unang question. 2.12 is multiplied by 10 to the 6th power. Doon tayo sa shortcut. Point 12. Itong decimal na ito, i-move lang natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nandyan na yung decimal. At lagyan ng 0 yung mga space. So, hanapin lang natin ang kapariho nito merong apat na zero. So, apat na zero at yan ay nasa choice number two. So, explain natin kung ano ba itsura nito. This will be 2.12 multiplied by 10 na may 6 na exponent. Kapag 10 yung nandyan, Kung ilan yung exponent dyan, ganun din karami yung pag-move natin going to the right side. Going to the right side kapag positive yung exponent. So ngayon yung 6 na yan ay positive. This is positive 6. So i-move natin yung decimal going to the right side. 6 times. So 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. At nandyan na yung decimal at huwag kalimutan na yung space, lagyan natin ng mga zeros. Now, what if na yung exponent ay negative? So, remember, kapag positive yung exponent tapos 10 lang yung nandyan, going to the right side tayo. Kapag negative yung exponent, going to the left side tayo. Halimbawa, uh, ganun pa rin yung number. Tapos, kung sa actual na exam, yung exponent dito ay negative 6. So, i-move lang natin going to the left side 6 times. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. At yung mga Space dyan, lagyan ng mga zeros. So anyway, ang sagot dito ay itong number 2. Doon na tayo sa next. 25 is multiplied. Ito yung number, multiplied by 10 to the 5th power. Ano ulit yung gagawin? Yung decimal sa 25, since whole number yan siya, nandito yung decimal. 5th power, ibig sabihin, uh, 5 times tayong mag-move to the right side. So we have 1. 2, 3, 4, 5. Nandiyan na yung decimal at yung space. Lagyan natin ng 0. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, yung 5 na zeros na yan, nasaan yan siya? Nasa choice number 1. So, yan na yung sagot. Explain ulit natin. Ang ibig sabihin nito ay yung 25, i-multiply sa 10, tapos yung 10 may exponent na 5. So, 5 yung exponent dito. Positive 5 ang exponent. So, therefore, yung 25 na nandito yung decimal niya kasi whole number yan siya, i-move natin 5 times. 1 going to the right side kasi positive yung exponent. So, 1, 2, 3, 4, 5. Tama ba yan? 3, 4, 5. At yung space, lagyan natin ng Zero. So, 5 yung 0 na nandyan, kaya choice number 1. Now, kapag negative naman, yung 25 times 10 tapos negative 5 yung exponent, going to the left side naman tayo kapag negative. So, that will be 25 yung, expon ay yung decimal ay nandyan. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, yung space, lagyan ng 0. So, kapag negative yung exponent sa 10, going tayo sa left side. Kapag yung exponent sa 10 ay positive, going to the right side. Yung decimal point. 
Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.